சாய்ஃபுட்டி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாம்பார் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக அவரைக்காய் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கேரட் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் திருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் வந்து பருப்பை வேக வச்சுக்கோங்க அந்த வேக வச்ச தண்ணியை தனியாக எடுத்துட்டு பருப்பை தனியாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி கருவேப்பிள்ளையை போட்டு தாளிங்க அடுத்து வெங்காயத்தை கொட்டி வதக்கிக்கோங்க அடுத்து தக்காளி வதக்கிக்கோங்க அடுத்து அவரைக்காயும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அடுத்து உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து கத்திரிக்காயும் கேரட்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க காய்கறி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க எல்லா காய்கறியும் வதங்கின பிறகு கடைசியாக பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அடுத்து எல்லா காய்கறியும் நல்லா வதங்கின பிறகு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்புத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எல்லாம் நல்லா வதங்குற பிறகு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு தண்ணி அந்த தண்ணியை ஊற்றி அதிலே வந்து காய்கறி எல்லாமே வேகணும் இது புளியை கரைச்சி எடுத்துட்டாச்சு இது புளியை தனியாக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளி தண்ணியை வந்து துவரம் பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதோடு சேர்ந்து கலந்துருங்க அடுத்து பருப்பு தண்ணியிலே காய்கறி எல்லாமே நல்லா வந்துடுச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைசல பருப்பையும் புளி தண்ணியையும் சேர்ந்து கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் ஊற்றி இதோட நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடுத்து சாம்பார் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு கொதி வந்த பிறகு தேங்காய் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதை அரைச்சி நீங்கள் என்ன தேங்காய் ஊற்றி திரும்ப நல்லா கொதிக்க விடுங்க சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பில்லை காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க சாம்பாருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் வந்து நல்லா கொதி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடியான பிறகு நம்ம வந்து தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் தா சேர்த்து திரும்ப ஒரு கிளறு கிளறிக்கோங்க சாம்பார் ரெடி சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை